Hello mga migs! Ako po si Marilyn Gonzaga. Ang topic natin ngayon ay patungkol sa kung ano ang dapat na maging katangian ng isang certified online seller. Number one, dapat may purpose ka. Anong purpose mo kung bakit yung nag online selling? Ito ba ay para kumita ng pera? O sumunod ka lang sa uso kasi marami na nag online selling ngayon. Mga migs, huwag tayong makisabay lang sa uso kasi kung yan ang purpose mo, magiging ningas kugon ka. Hindi ka magiging successful. Sino ang inspirasyon mo kung bakit ka nag-online selling? Ito ba ang pamilya mo o ang boyfriend mo? Alam mo nakakatulong ang inspirasyon para maprosigi ka sa iyong ginagawa ngayon. Number two, consistency. Dapat may consistency ka sa mga ginagawa mo, especially sa online selling. Dapat Magpo-post ka araw-araw. Then, pangalawa, dapat consistent ka sa mga binibenta mo or sa pagbibenta. Consistent lang sa pag-post. Kasi hindi lahat ng mga friends mo ay online sa araw na yun. Pero alam naman natin na hindi lahat ng mga friends natin ay ang customer natin, di ba? Sabi nga nila, 90% na mga customer natin na hindi natin friends, mga strangers. I agree with that. Number three, dapat may signature product ka. Hindi ibig sabihin yung original or branded. No, no, no. Hindi yan. Ang ibig kong sabihin ay dapat meron kang product na nagre-represent sa'yo. Yung pag hinanap yung product na yun, ikaw yung naiisip nila. Yung ikaw yung naaalala kapag nabanggit yung product na yun. For example, cellphone. Kapag may naghahanap ng cellphone, ikaw yung naaalala nila. So, ikaw yung kukontakin nila or bibilhan. Ang tips ko, kung paano ka magkaroon ng signature product, maghanap ka ng product na wala sa iba. Number four, dapat may passion ka sa pagbibenta o sa product mo. Pangit kasi na nagbibenta ka lang kasi napipilitan ka o wala ng choice. Or, Napilitan ka lang sa product na yon, kasi wala na ibang product. Ang tips ko, dapat ang piliin mo na product ay yung na-inline sa'yo o yung gusto mo o ang hilig mo para hindi ka mahirapan magbenta. Number five, good attitude. Kailangan natin yan. Huwag kang ma-attitude, girl. Dapat mag tayo sa ating mga client at mahabang ating pasensya. Alam nyo ba, pangit yung pinapost mo sa timeline mo, yung mga reklamo mo sa client mo or sa mga resellers mo. Nakaka-turn off yan. Yung iba nga, pinapahiya yung mga client nila eh. Pinapost nila sa timeline nila, yung pagpapahiya nila sa client nila or napaparinig sa mga resellers nila. Pangit yung ganun. Dapat, iwasan natin ang ganun. Hindi ka reliable pag ganun. Yung mga client or resellers mo, magdadalawang isip na mag-chat sa'yo kasi takot sila baka ipahiya mo. Bagkos, ang dapat mo i-post ay ang mga proof of transactions, proof kung gaano ka-effective ang products mo, at ang mga good feedbacks galing sa mga clients mo. Number six, credibility. Tsar. Dapat, Ingatan mo ang pangalan mo. Umiwas ka sa mga activities na pwedeng makakasira sa pangalan mo. 
Kasi, pag maganda ang credibilidad mo, makagain ka ng trust galing sa client mo, you will gain respect, and you will gain hope para sa mga resellers mo, especially kung supplier ka nila. Kasi makaka-income sila dahil sa'yo. Dahil maganda ang credibilidad mo. Number seven, dapat active ka. Active. Dapat online ka lagi. Dapat mabilis ka mag-reply. At mabilis mag-transact. Kung kung gusto ni customer na ipaship agad, iship mo agad. Huwag nang pabukas-bukas. Huwag nang pa-delay-delay. Huwag nang magpabukas-bukas. Pag nasumpungan mo na mabuti ngayon, gawin mo agad. Number eight, be creative. Gumawa ka ng video presentation or photo shoot sa mga products mo. Huwag kang mag-rely sa supplier mo. Kailangan mo magkaroon ng creativity para makabenta ka. Para maging attractive ang mga products mo. Like, i-vlog mo yung product mo, or gumawa ka ng video presentation, or gumawa ka ng slideshow. Magandang pictorial. Kailangan mo maging creative para makabenta ka. Gumawa ka ng video presentation, vlog, or slideshow sa products mo. Number nine, dapat may focus. Dapat focus ka sa mga binibenta mo, sa mga products mo. Huwag yung kung mayroong bago, sasali ka doon. Tapos mayroon namang ibang ano, sasali ka doon. Huwag ganun. Pangit yung ganun. Dapat, focus ka lang. Kasi, walang maganda patutunguhan ang walang focus sa pagbebenta. Kahit saan, kahit saan, ang focus talaga, ang pinaka Lalo na si relasyon. Kung wala kang focus, maghihiwalay kayo. Number 10. Dapat, matuto kang mag-give a favor. Lalo na sa mga client mo. Like discounts, less sa shipping fee, or any favor na pwede mo maibigay sa client mo. Or sa mga reseller mo. Nakakatulong yan. Mga migs, i-recap nga natin. Ang number one ay dapat may purpose o inspiration. Number two, dapat may consistency. Number three, dapat may signature product ka. Number four, dapat may passion ka. Number five, dapat may good attitude. Number six, dapat may credibility. Number seven, be active. Number eight, be creative. Number nine, dapat may focus. And number ten, dapat marunong ka mag-give a favor. Yun mga migs, sana marami kayo natutunan sa vlog na to. Mga migs, kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, huwag ko limutan mag-subscribe at pakipindot na lang din po ng bell button para updated ka sa aking mga vlog, mukbang, unique cooking tips, and business tips and ideas. At sa nag-subscribe na po sa akin, daghang kaayong salamat. Mga mids, ipiflex ko sa inyo ang mga topic natin patungkol sa negosyo. Mapapanood nyo po ito sa ating business tips and ideas na playlist. Kaya manood at para matuto. Tara na at tayo'y magnegosyo. Thank you for watching. Bye-bye.